కేంద్రం చేసిన సూచనల మేరకు భూసేకరణ బిల్లులో మార్పులు చేయబోతోంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇవాళ అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశంలో ఈ బిల్లు సభ ముందుకొస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన బిల్లులో ఫెయిర్ కాంపెన్సేషన్ అనే పదం పెట్టమని సూచించింది కేంద్ర న్యాయశాఖ అలాగే అసెర్టైన్ పదం బదులు రీవిజిట్ అన్న పదం పెట్టమని చెప్పింది మూడు పది క్లాసులను తొలగించడంతో పాటు బిల్లు అమల్లోకి వచ్చే తేదీలో కూడా మార్పు చేయమని కోరింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అందుకు తగ్గట్టే మార్పులు చేసేందుకు సిద్దమైంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉదయం పదకొండు గంటలకు సభ ప్రారంభమైన వెంటనే భూసేకరణ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెడతారు అసెంబ్లీలో చర్చ కేవలం ఈ సవరణలపైనే అని ప్రభుత్వం చెబుతోంది అయితే కాంగ్రెస్ మాత్రం మిర్చి రైతుల సమస్యను లేవనెత్తేందుకు ఈ అవకాశాన్ని వాడుకోవాలని భావిస్తోంది బీఎస్సీలో కూడా ఆ పార్టీ ఇదే అంశాన్ని లేవనెత్తింది మిర్చి రైతుల సమస్యలు మద్దతు ధరపై చర్చించాలని కోరింది కనీసం ఖమ్మం ఘటనపై ప్రకటన చేయాలని సూచించింది దీనికి ప్రభుత్వం అంగీకరించలేదు అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం సభ ప్రారంభం కాగానే మిర్చి పంటకు మద్దతు ధరపై పట్టుబట్టాలని నిర్ణయించింది అటు కీలకమైన బిల్లుపై చర్చ సమయంలో తమను సభకు అనుమతించకపోవడంపై బీజేపీ మండిపడింది ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షాల గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తోందని మండిపడింది దీనికి నిరసనగా ఉదయం అమరవీరుల స్థూపం నుంచి అసెంబ్లీకి చేరుకుంటారు తమను సభలోకి అనుమతించకపోవడంపైనే అక్కడే నిరసన వ్యక్తం చేస్తారు నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థి ఎవరన్న దానిపై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది ఓవైపు భూమా వర్గం మరోవైపు శిల్పా వర్గం దీంతో ఎటు నిర్ణయం తీసుకోవాలో తెలియని డైలమాలో పడిపోయారు సీఎం చంద్రబాబు తండ్రి స్థానం కావడంతో అది తమ కుటుంబానికే ఇవ్వాలని అఖిల ప్రియ గట్టిగా పట్టుబడుతున్నారు మరోవైపు తామే పోటీ చేస్తామని శిల్పా బ్రదర్స్ తేల్చి చెప్పారు దీంతో ఉత్కంఠ పెరిగిపోయింది ఉప ఎన్నికల్లో అభ్యర్థిపై సుదీర్ఘ చర్చలు జరిపినా క్లారిటీ రాలేదు దీంతో చివరకు నిర్ణయాన్ని పార్టీ అధినేతకే వదిలేశారు చంద్రబాబు ఎవరిని ప్రకటిస్తే వారికి అందరూ సహకరించాలన్న నిర్ణయానికి వచ్చాయి భూమా శిల్పా వర్గాలు అభ్యర్థి ఎంపిక పైపడ్డ పీఠముడిని విడదీసేందుకు టీడీపీ అధ్యక్షుడు కళా వెంకట్రావు కేంద్ర మంత్రి సుజనా చౌదరులు రంగంలోకి దిగారు రెండు వర్గాలతో విడివిడిగా చర్చలు జరిపారు భూమా వర్గంతో సుదీర్ఘంగా భేటీ జరగగా శిల్పా మోహన్ రెడ్డితో ఐదు నిమిషాల్లోనే చర్చలు ముగిశాయి గత ఎన్నికల్లో తామే పోటీ చేశామని మధ్యలోనే వైసీపీ నుంచి భూమా ఫ్యామిలీ వచ్చిందని శిల్పా మోహన్ రెడ్డి తెలిపారు పార్టీలో చేర్చుకున్న మంత్రి పదవి ఇచ్చినా తానేమీ అనలేదని గుర్తు చేశారు తాను చెప్పాల్సిందంతా చెప్పానని ఇక అంత అధిష్టానం ఇష్టమని చెప్పారు ఆ తర్వాత అందరూ కలిసి సీఎం నివాసానికి చేరుకుని అక్కడ మరోసారి చర్చలు జరిపారు భూమా అఖిల ప్రియ సీఎంతో విడిగా భేటీ అయ్యారు చివరకు నిర్ణయం తీసుకునే అధికారాన్ని చంద్రబాబుకే వదిలేశారు ఎవరికి టికెట్ ఇచ్చినా కలిసి పనిచేస్తామని భూమా శిల్పా వర్గాలు తెలిపాయి తెలంగాణ ప్రభుత్వ నీటిపారుదల సలహాదారు విద్యాసాగర్ రావుకు ప్రముఖులంతా నివాళులు అర్పిస్తున్నారు విద్యాసాగర్ రావు మృతితో సీఎం కేసీఆర్ విషాదంలో మునిగిపోయారు ఉద్యమ సమయం నుంచి విద్యాసాగర్ రావు తనకు పెద్దన్నగా వ్యవహరించారని గుర్తు చేసుకున్నారు ఆయన భౌతిక కాయాన్ని చూడగానే సీఎం కన్నీరు పెట్టుకున్నారు నీటి పారుదల శాఖకు విద్యాసాగర్ రావు లేని లోటు తీరందన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు ఎంపీ కవిత టీజేఎస్సీ చైర్మన్ కోదండరావు విద్యాసాగర్ రావుకు నివాళులు అర్పించారు ఇవాళ హైదరాబాద్ లో అధికారిక లాంఛనాలతో ఆయన అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి ఏపీ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణ కొద్దిసేపు టీచర్ గా మారిపోయారు పాఠాలు చెప్పడం ఎప్పుడో స్వస్తి చెప్పిన ఆయన విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధించారు విజయవాడ నగరంలోని సివిఆర్ మున్సిపల్ స్కూల్లో వివిధ అంశాల గురించి స్టూడెంట్స్ వివరించారు కాంపిటేటివ్ పరీక్షల్లో ర్యాంకులు కొట్టేందుకు మున్సిపల్ స్కూల్ విద్యార్థులకు ఇస్తున్న ఫౌండేషన్ కోర్సుపై చర్చించారు ఈ సందర్భంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం కావాలా తెలుగు మీడియం కావాలా అంటూ వారిని ప్రశ్నించారు విద్యార్థులంతా తమకు ఇంగ్లీష్ మీడియం కావాలని కోరారు ప్రముఖ వ్యాపార సంస్థ వాల్మార్ట్ తో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది వాల్మార్ట్ ప్రతినిధులతో ఐటీ పురపాలక శాఖ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ఒప్పందం చేసుకున్నారు రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో పది వాల్మార్ట్ స్టోర్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి హైదరాబాద్ లో ఐదు మిగతా ఐదింటినీ జిల్లాల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఒక్క వాల్మార్ట్ తో రెండు వేల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని చెప్పారు కేటీఆర్ ఏపీకి ఐటీ కంపెనీలను తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి ఓవైపు హెచ్సిఎల్ ఆపిల్ వంటి కంపెనీల ప్రతిపాదనలు నడుస్తుండగా మరోవైపు చిన్న చిన్న కంపెనీలను కూడా ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది దీంతో ఆయా సంస్థలు అమరావతికి వచ్చేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి మే మూడో తేదీన గన్నవరంలోని మేధా టవర్స్ లో ఏడు కంపెనీల కార్యకలాపాలను 
మంత్రి లోకేష్ ప్రారంభించనున్నారు జర్మనీ అమెరికాతో పాటు మన దేశానికి చెందిన పలు సంస్థలు మేధా టవర్స్ లో తమ ఆఫీసులు ప్రారంభించనున్నాయి ఆటోమొబైల్ ఐటీ వీడియో గేమింగ్ కు చెందిన ఈ కంపెనీల ద్వారా పదహారు వందల ఉద్యోగాలు రానున్నాయి గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ వాయిదాకు అవకాశం లేదన్నారు ఏపీపీఎస్సీ చైర్మన్ ఉదయ భాస్కర్ గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ నిర్వహణలో ఏపీపీఎస్సీదే తుది నిర్ణయమన్నారాయన కొన్ని శిక్షణ సంస్థలు కావాలని గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ వాయిదా కోసం ధర్నాలు ఆందోళనలు చేస్తున్నారన్నారు గ్రూప్ టూలో భిన్నమైన ప్రశ్నల సరళిని ఏపీపీఎస్సీ పరిచయం చేయడం శిక్షణ సంస్థలకు నచ్చలేదన్నారు ఆయన మే ఇరవై ఇరవై ఒక్క తేదీల్లో గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని అందుకోసం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు హైదరాబాద్ సనత్ నగర్ లో దారుణం జరిగింది తీసుకున్న అప్పుకు వడ్డీ చెల్లించడం లేదంటూ మహిళ తన అనుచరులతో మరో మహిళపై దాడికి దిగింది తీవ్రంగా గాయపడ్డ బాధితురాలు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించింది స్థానికంగా ఉన్న షకిలి అనే మహిళ వడ్డీ వ్యాపారి వద్ద ముంతాజ్ మధ్యవర్తిగా ఉండి తన తమ్ముడికి పద్దెనిమిది వేలు అప్పు ఇప్పించింది పది రూపాయల వడ్డీకి ఒప్పందం కుదిరింది అయితే రెండు నెలలుగా వడ్డీ చెల్లించకపోవడంతో ముంతాజ్ పై దాడికి దిగారు ఐదుగురు మహిళలు ఘటనపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మృతురాలి బంధువులు ముంతాజ్ పై దాడి చేసి ఆమె మరణానికి కారణమైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ లో మరో దారుణం జరిగింది ఓ పర్యాటకురాలిపై ఓ కొరియోగ్రాఫర్ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు పశ్చిమ బెంగాల్ కు చెందిన బీకాం విద్యార్థిని కొన్ని రోజుల కిందట హైదరాబాద్ చూడడానికి వచ్చింది ఎయిర్పోర్ట్ లో ఆమెకు పింకీ అనే మహిళతో పరిచయం ఏర్పడింది తనతో పాటు వస్తే హైదరాబాద్ చూపిస్తానని మాయమాటలు చెప్పి ఓ కొరియోగ్రాఫర్ కు పరిచయం చేసింది అతను ఆ విద్యార్థినిని వెస్ట్ మారేడ్పల్లిలోని తన ఫ్లాట్ కు తీసుకెళ్లి బంధించాడు మూడు రోజుల పాటు ఆ యువతికి నరకం చూపించాడు కొరియోగ్రాఫర్ స్నేహితులు కూడా ఆ యువతిపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు హైదరాబాద్ లో డ్రైనేజీ పనుల కోసం నకిలీ బిల్లులు పెట్టిన పద్దెనిమిది మంది కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డ్రైనేజీ పనుల్లో అవకతవకలు జరిగాయని సిసిఎస్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్ నగరంలోని పలు ప్రాంతంలో డ్రైనేజీ పూడిక తీత పనుల్లో కోటి యాభై లక్షలకు పైగా నకిలీ బిల్లులతో మోసాలకు పాల్పడినట్టు తేలింది జీహెచ్ఎంసీ ఆడిటింగ్ లో ఈ విషయం వెలుగు చూసింది అధికారుల ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నకిలీ బిల్లులు పెట్టి లక్షలు నొక్కేసిన వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మంత్రి జోగురామన్న పర్యటించారు జైనాథ్ బేల పిప్పల్ దరిలో పర్యటించిన మంత్రి కోటి అరవై లక్షలతో నిర్మించిన విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్లను ప్రారంభించారు కాపు భవనానికి శంకుస్థాపన చేశారు ఆదిలాబాద్ లో బసవేశ్వర జయంతిలో పాల్గొని జీవిత చరిత్ర పుస్తకం విడుదల చేశారు బ్యాంకర్లు సహకరిస్తేనే ప్రభుత్వ లక్ష్యాలు పూర్తి అవుతాయని పేదవారికి న్యాయం జరుగుతుందన్నారు రాష్ట పౌర సరఫరాల మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు గుంటూరు జిల్లా చిలకరూరిపేటలో బ్యాంకర్లు ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులతో సమీక్ష సమావేశంలో పాల్గొన్న ఆయన అధికారులు పలు సూచనలు చేశారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ కార్పొరేషన్లు ప్రభుత్వ లక్ష్యాలను పూర్తి చేయాలని కోరారు మేడేను విజయవంతం చేయాలంటూ కరీంనగర్లో సిపిఐ కార్యకర్తలు బైక్ ర్యాలీని నిర్వహించారు క్లాక్ టవర్ నుండి పట్టణంలోని ప్రధాన వీధుల గుండా ఈ ర్యాలీ సాగింది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తున్నాయని విమర్శించారు కార్మిక లోకాల్ని మేలుకొలిపేలా మేడేను నిర్వహించుకోవాలన్నారు పార్టీ నేతలు అసంఘటిత రంగ కార్మికుల హక్కులను పరిరక్షించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు కరీంనగర్ మండలం తీగలగుట్టపల్లిలో నూతనంగా నిర్మించిన భవానీ ఆలయంలో విగ్రహ ప్రతిష్ట కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఎంపీ కవిత ఉరుకులు పరుగుల మీద సాగుతున్న జీవితాల్లో ప్రశాంతతను నెలపడంలో ఆలయాలు ఆధ్యాత్మికత ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయన్నారు ఆమె ఆధ్యాత్మికత ద్వారా సమాజానికి మంచిని పంచే కార్యక్రమాలు కొనసాగాలన్నారు మిర్చి రైతుల కష్టాలు సీఎం కేసీఆర్ కు కనబడటం లేదా అని ప్రశ్నించారు కాంగ్రెస్ నేత బీకే అరుణ మిర్చి రైతుల్ని ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఆమె తెలంగాణలో మూడు మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే వారి కుటుంబాలని సీఎం కేసీఆర్ పరామర్శించలేదన్నారు
ఓయు శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో సీఎం కేసీఆర్ మాట్లాడకపోవడాన్ని ఎద్దేవ చేశారు డీకే అరుణ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు పరిధిలో పెద్ద ఎత్తున చేపలు చనిపోతున్నాయి వారం రోజుల వ్యవధిలో లక్ష వరకు చేపలు చనిపోయాయి అధిక ఎండల వల్లే ఇలా జరిగి ఉండొచ్చుని అధికారులు చెబుతున్నారు చేపలు చనిపోవడానికి కారణాలు తెలుసుకునేందుకు శాంపుల్స్ ను కాకినాడ ల్యాబ్ కు పంపారు మత్స్యశాఖ అధికారులు తెలంగాణ వచ్చాక వెటర్నిటీ డాక్టర్ల నియామకాలు జరుగుతాయని భావించిన తమకు ప్రభుత్వం వండి చేయి చూపించిందన్నారు రాజేంద్ర నగర్లోని పశువైద్య విద్యార్థులు గత వారం రోజులు వీరు ఆందోళన చేస్తున్నారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉద్యోగాల భర్తీ జరిగిందని కానీ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత రిక్రూట్మెంట్ అనేదే జరగలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆరు రోజులుగా ఆందోళన చేస్తున్న తమను కనీసం పట్టించుకునే నాథుడే లేడని వాపోతున్నారు ఇప్పటికైనా తమ ఆవేదనను ప్రభుత్వం గుర్తించి పశువైద్య విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగేలా చూడమంటున్నారు దేశానికి సేవ చేసి వీరమరణం పొందిన జవాన్ బొట్ట వెంకట్రమణ అంత్యక్రియలు విశాఖలో అధికారిక లాంఛనాలతో జరిగాయి విశాఖపట్నం అసపువానిపాలెం నుంచి వెంకట్రమణ మృతదేహాన్ని శ్మశాన వాటికకు తీసుకువెళ్లి ఖననం చేశారు జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ తో పాటు సైన్యాధికారులు నివాళులర్పించారు జమ్మూ కశ్మీర్ లో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో వెంకట్రమణ అసూలు బాశారు ఆలయాల్లో చోరీలకు పాల్పడుతున్న దొంగను పట్టుకున్నారు పెద్దపల్లి పోలీసులు వరుస దొంగతనాలు జరుగుతుండడంతో నిఘా పెట్టిన పోలీసులు నర్సయ్య అనే దొంగను అరెస్ట్ చేశారు ఇరవైకి పైగా చోరీలకు పాల్పడినట్టు విచారణలో తేలింది బంగారం వెండితో పాటు నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు న్యూస్ విస్తార యాత్రలో భాగంగా జమ్మూ కశ్మీర్ లో పర్యటిస్తున్నారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా ఈ సందర్భంగా పార్టీ నేతలతో సమావేశమయ్యారు అమిత్ షా కశ్మీర్ లోయలో శాంతియుత పరిస్థితి నెలకొనేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు పార్టీ విస్తరణపై చర్చించారు ఇవాళ రెండో రోజు జమ్మూ కశ్మీర్ లో పర్యటిస్తారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పార్టీ విజయమే లక్ష్యంగా విస్తార యాత్ర చేస్తోన్న అమిత్ షా ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ రెండు రోజుల పాటు పర్యటిస్తారు గోవా ఎన్నికల ఫలితాలు దిగ్విజయ్ సింగ్ సీటు కిందకు నీరు తెచ్చాయి గోవా కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు పార్టీ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న దిగ్విజయ్ను ఆ పదవి నుంచి తొలగించింది ఏఐసీసీ కర్ణాటక రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జిగా కేసీ వేణుగోపాల్ నియమించింది అదనంగా మరో నలుగురు ఇన్ఛార్జిలుగా నియమించింది తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన శైలజానాథ్ మధు యాష్కులతో పాటు మాణిక్యం ఠాకూర్ విశ్వనాథన్లు అవకాశమిచ్చింది ఇక గోవా ఇన్ఛార్జిగా చల్లా కుమార్ ను నియమించింది దేశంలో విఐపి కల్చర్ కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అడ్డుకట్ట వేశారన్నారు యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లోనూ మోదీ వల్లే గెలిచామన్నారు ఆయన ఈవీఎంలు అంటే ప్రతి ఓటు మోదీనంటూ కొత్త అర్థం చెప్పారు సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఈవీఎంలపై రాజకీయ పార్టీలకు ఉన్న అభ్యంతరాలపై త్వరలోనే అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు చెప్పారు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ నసీం జైదీ రాజకీయ సంస్కరణలపై చండీగఢ్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు ఓటు వేస్తే రసీదు వచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని వచ్చే ఏడాది చివరి నాటికి ఇవి అందుబాటులో తెస్తామన్నారు పశ్చిమ బెంగాల్లో హౌరాలో బీజేపీ టీఎంసీ కార్యకర్తలు ఘర్షణకు దిగారు సిబ్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘర్షణలు తలెత్తాయి పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేశారు టియర్ గ్యాస్ ఉపయోగించారు దీంతో అనేక మందికి గాయాలయ్యాయి
జీతాలు పెంచాలంటూ ఆందోళనకు దిగారు భోపాల్లోని వనాట ఎయిడ్ సిబ్బంది వందలాది మంది గుండు చేయించుకుని నిరసన తెలిపారు జీతాల పెంపుతో పాటు ఇతర డిమాండ్లన్నీ పరిష్కరించాలంటూ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు లేకపోతే తమ పోరాటం మరింత ఉధృతం చేస్తామంటున్నారు వనాట్ ఎయిడ్ ఉద్యోగులు రెఫరెండం పెడితే తమ ప్రజలు భారత్కే ఓటు వేస్తారని గెల్కిత్ బలుచిస్తాన్ అగ్రనేత అబ్దుల్ హమీద్ ఖాన్ వ్యాఖ్యానించారు భారతీయులు ఎప్పుడూ తమ భూమిని ఆక్రమించలేదని పాకిస్తాన్ లాగా దురాగతాలకు పాల్పడలేదన్నారు ఆయన పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లోని బలూచిస్తాన్ మీదుగా చైనా పాకిస్తాన్ ఉమ్మడిగా ఆర్థిక కారిడార్ను ఏర్పాటు చేసింది తమ అనుమతి లేకుండా పాకిస్తాన్ ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి ఒప్పందం చేసుకోవడంపై బలూచ్ ప్రజలు మొదటి నుంచి పాక్ ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తూనే ఉన్నారు ఖాతాదారులు ఇచ్చే కరెన్సీ నోట్లపై రాతలున్నా చిరిగినా తీసుకోవాలని రిజర్వ్ బ్యాంక్ అన్ని బ్యాంకులను ఆదేశించింది ఈ మేరకు ఆర్బీఐ సర్క్యులర్ జారీ చేసింది రాతలున్నా రంగు వేసినా చిరిగిన నోట్లను బ్యాంకుల్లో తీసుకోవడం లేదని పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు అందడంతో ఆర్బీఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది అయితే బ్యాంక్ సిబ్బంది మాత్రం నోట్లపై ఎలాంటి రాతలు రాయకూడదని సూచించింది చిరిగిన రాతలున్న నోట్లను తీసుకోవద్దంటూ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని నమ్మొద్దని ఆర్బీఐ సూచించింది గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయి జాక్పాట్ కొట్టారు గూగుల్ నుంచి రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరంలో ఆయన ఊహించని జీతం అందుకున్నారు సుందర్ పిచాయి రెండు వందల ఇరవై మిలియన్ డాలర్లు అంటే పన్నెండు వందల ఎనభై ఐదు కోట్ల వేతనాన్ని అందుకున్నారు అంతకు ముందు ఏడాదితో పోల్చితే ఇది రెట్టింపు ఆదాయం రెండు వేల పదిహేనులో గూగుల్ సీఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టారు సుందర్ పిచాయ్ ఆ తర్వాత ఆయనకు స్టాక్ అవార్డు కింద రెండు వందల మిలియన్ డాలర్లు వచ్చాయి గూగుల్ బిజినెస్ బాగుండడంతో నికర ఆదాయం కూడా పంతొమ్మిది శాతం పెరిగింది దీంతో సుందర్ పిచాయ్కు గూగుల్ సంస్థ భారీ నజరాన ప్రకటించింది గూగుల్ క్రోమ్ క్రోమ్ ఓఎస్ లాంటి ఉత్పత్తుల తయారీలో పిచాయ్ కీలక పాత్ర పోషించారు విద్య నిర్వహణలో ఉన్న ఓ జర్నలిస్టుపై పోలీస్ తన ప్రతాపం చూపించాడు బెల్ట్తో కొట్టి మరీ శాడిజం చూపించాడు అందరూ చూస్తుండగానే విచక్షణా రహితంగా దాడి చేశాడు జోధ్పూర్లో ఓ వార్తకు సంబంధించిన వివరాలు సేకరించేందుకు వెళ్లిన జర్నలిస్టుతో అక్కడున్న పండిత్ అనే ఏఎస్ఐ వాగ్వివాదానికి దిగాడు చిన్న విషయానికే తీవ్ర ఆక్రోషం చూపించాడు దీంతో ఇద్దరి మధ్య మాటకు మాట పెరిగింది అక్కడితో శాంతించని పోలీస్ దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచాడు